Noli Metangere, Kabanata 21, Ang Kasaysayan ng Isang Ina. Pauwi si Sisa. Paano ko na maliligtas ang aking anak na si Crispin at Basilio? Tindi ang bumabagabag sa kanyang isip. Tumindi ang sikdo ng kanyang bibig na papalapit na siya sa kanyang bahay ay natanaw niya ang dalawang sibil na papaalis na. Saglit, nawala ang kaba ng kanyang bibig. Hindi kasama ng mga sibil ang isa man sa kanyang anak. Gayun man, sa sumunod na sandali, muling sinakmal ng matinding pangamba si Sisa. Nang makasalubong niya ang dalawang sibil, pilit na tinatanong siya kung saan niya di umano itinago ang dalawang onsang ninakaw ng kanyang anak. Pilit na pinaamin din siya tungkol sa paratang ng kura. Kahit na magmakaawa si Sisa, hindi rin pinakinggan ng kanyang pangangatiran, hindi siya pinaniwalaan ng mga sibil. At sa halib, pakaladkad na sinama siya sa kwartel. Saan mo tinago ang onsa ng iyong anak? Parang awa niyo na po! Hindi po magtanakaw ang aking anak! Parang awa niyo na po! Balik ka dito at tumama sa aso ang pel! Muling nagsumamo si Sisa, pero mistulang bingi ang kanyang mga kausap. Pinakiusap ni Sisa na payagan siyang mauna ng ilang hakbang sa mga sibil habang sila ay naglalakad patungong kwartel kapag sila ay nasa kabayanan na. Ma Maaari po ba ako mauna sa inyo ng ilang hakbang? Pagdating nila sa bayan, tiyempong kakatapos pa lamang ng misa. Halos malusaw sa kahihiyan si Sisa. Kaagad na ipinasok siya sa kwartel, nagsusimiksik siyang parang daga sa isang sulok. Nanlilimahid at iisa ang kanyang damit. Ang buhok naman ay daig pa ang sinabungkay na dayami. Kusot-kusot ito. Ang kanyang isip ay parang ibig ng takasan ng katinuan. Diyan ka sa kwartel! Bawat paglipas ng sandali, nadagdagan ang kasiphayuan ni Sisa. Magtatanghali, nabagabag ang damdamin ni ang Alperes. Iniutos na palayain na si Sisa. Ngunit hinanghina na siya. May dalawang oras din siyang nakabalandra sa isang sulok. Pinag-uutos ko na palayain na si Sisa. Painot-inot na naglalakad si Sisa hanggang sa muli siyang makarating sa kanyang bahay. Dagling umakit siya sa kabahayan. Tinawag ang pangalan ng mga anak, paulit-ulit parang sirang plaka. Ngunit hindi niya ito makita. Kahit na ano pa ang gawin niya, tinungo niya ang gulod at sa may gilid ng bangin, wala ang kanyang hinahanap. Patakbo siyang bumalik sa bahay. Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Crispin! Basilio!
Natapunan niya ng pansin ang isang pilas ng damit ni Basilio na may bahid ng dugo. Hawak ang damit, pumanaog siya ng bahay at tiningnan sa sikat ng araw ang pilas ng damit na nababahiran ng dugo. Nilulukob ng matinding nervyos ang buong katawan. Ano na ang nangyari sa kanyang mga anak? Hindi madulumat ang nararamdam niyang kasiphayuan. Naglakad-lakad siya kasabay ng pasaglit-saglit na pasigaw ng malakas. Ang banta ng pagkabaliw ay unti-unting lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, nagpalaboy-laboy sa lansangan si Sisa. Ang malakas na pag-iyak, hagulgol at pagsigaw ay nasasaglit. At kung minsan ay magkasabay na ipinakita ang kanyang kaanyuan. Lahat ng mga taong nakakasalubong niya ay nahihintakutan sa kanya.
Mga tauhan Sisa Siya ang mapagmahal na ina ni na Basilio at Crispin na may asawang pabaya at malupit. Siya rin ay isang ina na walang nalalaman kundi umibig at umiyak lamang. Pinapanood niya ang kanyang asawa at nagpapasakit alang-ala sa mga minamahal niyang anak. Alperes Pinuno ng Gwardiya Sibil Doon nagtatapos ang No Limitangere, Kabanata 21, ang kasaysayan ng isang ina.